Por una sonrisa tan encantadora. Vale. Era para mí. ¿Has visto alguna vez este vestido de Puedes subir aquí. Larga, bájate, estronzo. ¿Eso no es ilegal? Nah, no es mi problema. Ese auditor, eh. no, no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. Fascinante. No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿o qué? Shh, shh. Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Vene. Pero hazlo rápido. <risa> Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo.
Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Por orden de la Guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Eh, un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Hecho Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Hmm. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? tal ahora? ¡Ah! Dígame lo que quiero saber y acabemos con esto. Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Va, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. Atención. Ponlo ahí. ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. He estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Berroquio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. 
Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Lieta serata. Has estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Berroquio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. ¿Otra vez con esto? Esta vez ha sobrepasado los límites, Huberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. A ninguna parte. Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis amigos. Ya. Yeah. Tus aliados los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. No hay nada como una sangría a la semana. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia, Auditor. Y pensar que llegué a querer a Giovanni como a un hermano. No se culpe. ¿Cómo podía saber usted los crímenes que tal? Sí, quiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos. Como si jamás hubiera existido. ¡Tú! haber hecho lo mismo para salvar a tus seres queridos sí, debería 
y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio, auditore! ¡Asesino! ¡Maldición! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Apartaos de aquí! Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monterigioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. He añadido un programa para seguir tu notoriedad. Con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. Este baile del día. Bentornato, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. Y madre no ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? ¿Mm? Verás, ha ocurrido algo. 
¿Qué quieres decir? No, es imposible. Claudia. No, 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 no. Hice todo lo que pude, Claudia. Me escucha. Ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Vamos. No te conviene enfadarme. Largo. Aquí viene el joven señor, cuya valentía es suprema. Les va a dar tal paliza a los guardias que quedarán como la crema. ¡Justicia! ¡Justicia! En tu nombre viene él en este día. Danzar y cantar hasta que los guardias se derrumben. Y la luna salga a actuar. ¡Dinero! Hoy es mi día. ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Dinero! 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 ¡Qué suerte! No seas tímido, solo pretendo curarte. Hoy es un día. Estupendo, estupendo. 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 ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. ¿Recibieron? ¿Recibieron un entierro digno? Sí, lo recibieron.
Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. No os apartéis. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. Por ahí no creo. Pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana. asesino será mía estoy cansado de este juego acabad con él y con las mujeres también ¿qué brujería es esta? <risa> no es brujería amigo habilidad sal donde te vea dicho y hecho ven, usa esto matadlos, matadlos a todos Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petrucho también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no estén. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monterigioni sea de vuestro agrado. Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada, al otro volverá a ser enemiga, y así sucesivamente, hasta perder la cuenta, yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. 
¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío, un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. ¿Qué? ¿Qué os parece? Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Creedme, me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. ¿Empezar? ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? ¿Es que no te lo contó? No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa.